இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது மக்களவைத் தேர்தல் மோடியா ராகுலா என்ற கேள்வியை முன்வைத்து நடைபெற்றாலும் தமிழகத்தில் பல்வேறு தலைவர்கள் தங்களது ஆளுமைகளை உறுதி செய்யும் களமாக அமைந்துவிட்டது முதலமைச்சராக இருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தேர்தலில் தனது கட்சியை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது ஆட்சியை தக்க வைக்க வேண்டிய நெருக்கடி இருந்தது எதிர்கட்சித் தலைவரான மு க ஸ்டாலினுக்கு இந்த தேர்தலில் அவரது ஆளுமைக்கான அக்னி புரட்சியாகவே பார்க்கப்பட்டது நான் தான் உண்மையான அதிமுக அதிமுக தொண்டர்கள் என்னிடம் தான் இருக்கிறார்கள் மத்திய அரசின் தயவில் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு தொடர்கிறது ஜெயலலிதாவின் வாரிசாக என்னைத்தான் மக்கள் பார்க்கிறார்கள் என்று இரண்டு ஆண்டுகளாக முழங்கி வந்தவர் டி டி வி தினகரன் இதேபோல திராவிடர் கட்சிகள் நாட்டை சீர்குழைத்தது போதும் நான் அரசியலில் வெற்றி பெற்றால் ஊழலை ஒழித்து விடுவேன் என்று மக்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தவர் நடிகர் கமல்ஹாசன் அவரது மக்கள் நீதி மையமும் இந்த தேர்தலில் களம் கண்டது எந்த தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறாவிட்டாலும் கணிசமான வாக்குகளை பெற்றுவிடும் என்று கமல்ஹாசன் ஆதரவாளர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் அடுத்து திராவிடம் என்ற கோட்பாடு தமிழர்களின் அடையாளத்தை அழிக்கிறது இந்திய தேசிய கோட்பாடு திராவிட கோட்பாடு என இரண்டு கோட்பாடுகளையும் நான் எதிர்க்கிறேன் தமிழ்நாட்டை தமிழன்தான் ஆள வேண்டும் அதிகார பலமும் பணபலமும் இல்லாமல் உங்கள் முன்னால் எளிய பிள்ளையாக வந்து நிற்கிறேன் என்று கூறி வாக்குகளை கேட்டார் நாம் தமிழர் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆக அதிமுக திமுக மாற்று என்று சொல்லி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மக்களவைத் தேர்தலில் டி டி வி தினகரன் கமல்ஹாசன் சீமான் ஆகிய மூவரும் களத்திற்கு வந்தார்கள் அவர்களை தமிழக வாக்காளர்கள் எப்படி பார்த்தார்கள் மூவரில் யாரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த மூவரில் யாருடைய கை ஓங்கியிருக்கிறது இனி தமிழகத்தில் நாங்களே மூன்றாவது சக்தி என்று உரிமை கோரக்கூறிய தகுதி யாருக்கு இருக்கிறது திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் மறைவிற்கு பிறகு தலைவர் பொறுப்பேற்ற மு க ஸ்டாலினுக்கு தன்னை ஆளுமையாக உறுதிப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருந்தது அரை நூற்றாண்டு காலமாக தமிழகத்தின் தலைப்புச் செய்தியாக இருந்த கருணாநிதியின் மகன் என்பதால் அவரிடம் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகவே இருந்தது குறிப்பாக தேர்தல் காலங்களில் கருணாநிதி ஏற்படுத்தும் கூட்டணி தொகுதிகளை விட்டுக் கொடுக்கும் தன்மை எந்தெந்த தொகுதிகளில் யாரை நிறுத்த வேண்டும் என்ற அரசியல் சாதுரியம் வெற்றி வாய்ப்பே கிடைத்திடாத தொகுதிகளில் பரப்புரை எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பன போன்ற பல்வேறு செய்திகளை தன் கழகத்திற்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவிற்கு சொல்லிவிட்டு சென்றவர் கருணாநிதி அப்பேற்பட்ட கருணாநிதியின் மகன் என்பதால் மு க ஸ்டாலினுக்கு தேர்தல் களத்தில் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகம் எதிர்ப்புகளும் அதிகம் கருணாநிதி பெரிய அரசியல் ராஜதந்திரி ஆனால் அவர் காலகட்டத்திலும் திமுக தோற்றிருக்கிறதே என்ற கேள்வி வரலாம் உண்மைதான் கருணாநிதி காலத்திலும் திமுக தோற்றிருக்கிறது அப்போதெல்லாம் கருணாநிதிக்கு நிர்வாகத்திறன் போதவில்லை என்ற விமர்சனம் முன்வைக்கப்பட்டதில்லை தோல்விக்கான உட்புற வெளிப்புற காரணிகளை மட்டுமே ஆராய்வார்கள் ஆனால் தற்போது இருக்கின்ற சூழல் தமிழகம் இதுவரை காணாத அரசியல் சூழல் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக வேண்டும் என்று வாக்களித்து அவரின் மரணத்திற்கு பிறகு ஓ பன்னீர்செல்வம் முதலமைச்சராகி யாரும் எதிர்பாராத விதமாக எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராகி பின்னர் ஓ பன்னீர்செல்வமும் எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஒன்றாக இணைந்து தற்போது இரட்டை தலைமையில் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது மூன்று ஆண்டுகளில் மூன்று முதலமைச்சர்களை பார்த்த அனுபவம் அதிமுக தொண்டர்களுக்கு மட்டுமல்ல தமிழக மக்களுக்கும் முற்றிலும் புதிய அனுபவம் அதிமுக இரண்டாக பிளந்து நிற்கும் இந்த தருணத்தில் மு க ஸ்டாலின் என்ன செய்தார் என்ற கேள்வி எழுகிறது இது மாதிரியான கேள்விகளை எழுப்பும் சூழல் கருணாநிதி காலத்தில் இல்லை அது மட்டுமல்ல மத்திய அரசு இன்றைய அதிமுகவிற்கு ஆதரவாக இருக்கிறது நீதிமன்றம் தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக அரசுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது என்ற விமர்சனத்தை முன்வைத்து தினகரன் தனியாக இருக்கிறார் தினகரன் இரண்டு விதமான உரிமைகளை இந்த தேர்தலில் கோரினார் ஒன்று நான் தான் அதிமுக மற்றொன்று நானே சிறுபான்மை மக்களின் காவலன் நானே பாஜக எதிர்ப்பாளன் ஆகவே இந்த தேர்தலில் மு க ஸ்டாலினுக்கு இரண்டு சவால்கள் மக்களவையில் பாஜகவை வீழ்த்தி நான் தான் உண்மையான திராவிட இயக்கம் பாஜக எதிர்ப்பு பாரம்பரியம் என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் மற்றொன்று அவை பெரும்பான்மை அறுதி பெரும்பான்மை என்பன போன்ற விதிகளை வைத்துக் கொண்டு சட்டசபையில் பெற வேண்டிய மந்திர எண்ணை பெறாவிட்டாலும் தொடர்ந்து சட்ட ரீதியாக ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கும் அதிமுக அரசை வீழ்த்துவது இதுதான் மு க ஸ்டாலின் முன்பிருந்த சவால்கள் இதில் பாஜக எதிர்ப்பாளர் நான் தான் என்பதை முப்பத்தி ஏழு இடங்களில் வென்று நிரூபித்து விட்டார் மு க ஸ்டாலின் ஆனால் இருபத்தி இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தலில் இருபத்தி ஓரு இடங்களை பெற்று அந்த ஆட்சியின் பெரும்பான்மையை இழக்கச் செய்வாரா என்ற கேள்விக்கு 
இல்லை என்றே தேர்தல் முடிவுகள் பதில் சொல்லியிருக்கின்றன இருபத்தி இரண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிமூன்று இடங்களை வென்றாலும் அதிமுக ஒன்பது இடங்களை வென்று தனது பெரும்பான்மையை தக்கவைத்துக் கொண்டது அதிமுகவை பொறுத்தவரை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கிடைத்த தனிப்பட்ட வெற்றி மு க ஸ்டாலினை பொறுத்தவரை சற்று எட்டிப்பிடித்திருக்க வேண்டிய வெற்றி திமுக தலைவராக தனது தொண்டர்களுக்கு தன்னுடைய ஆளுமையை நிரூபித்து விட்டார் கருணாநிதி இல்லாமல் ஸ்டாலின் வழி நடத்திய முதல் தேர்தலில் திமுகவை மட்டுமல்லாமல் கூட்டணி கட்சிகளையும் சேர்த்து தொன்னூற்று ஒன்பது சதவிகித வெற்றியை பெற்று தந்திருக்கிறார் ஸ்டாலின் மு க ஸ்டாலினை பொறுத்தவரை அவர் முன்மொழிந்த ராகுல் காந்தி பிரதமராகவில்லை என்பது அரசியல் ரீதியாக பின்னடைவுதான் என்றாலும் தமிழகத்தில் தனது கட்சியை நிலைநிறுத்துவதிலும் மக்களிடம் செல்வாக்கு பெறுவதிலும் தற்போது வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் என்பதே உண்மை ஸ்டாலின் இந்த தேர்தலில் தனது கட்சியை வளர்த்தெடுத்திருக்கிறார் என்பதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் கொங்கு மண்டலம் கொங்கு மண்டலம் என்பது அதிமுகவின் கோட்டை என்பது தேர்தல் அரசியலின் அரிச்சுவடி அறிந்தவர்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த முறை கொங்கு மண்டலம் முழுவதும் திமுக கூட்டணி கைப்பற்றியிருக்கிறது திமுகவே நேரடியாக ஆறு இடங்களில் வெற்றி வாகை சூடியிருக்கிறது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தொகுதியான சேலம் தொகுதியிலும் திமுக நேரடியாக நின்று வெற்றி பெற்றிருக்கிறது என்பது கவனிக்க வேண்டிய செய்தி அதிமுக இரண்டாக பிரிந்து ஜே அணி ஜா அணி என்று பிரிந்து நின்ற போது கூட திமுக கொங்கு மண்டலத்தில் அதிக இடங்களை பெற முடியவில்லை அதிமுகவிற்கு சின்னம் கிடைக்காத அந்த நேரத்தில் கூட ஜெயலலிதா வெற்றி பெற்ற பகுதிகளாகவே கொங்கு மண்டலம் இருந்தது ஆனால் இந்த தேர்தலில் கொங்கு மண்டலம் முழுவதும் திமுக வசம் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது திமுகவிற்கு புத்துயிர் அளிக்கும் விஷயமாகவே கொங்கு மண்டல வெற்றியை பார்க்க வேண்டும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை பொறுத்தவரை பெரும்பான்மையை காப்பாற்றுவதற்கான இடங்களை இடைத்தேர்தலில் பெற்றுவிட்டார் ஆகவே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை தனது ஆட்சிக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லை மேலும் அவர்களது கூட்டணி கட்சியான பாஜக தேசிய அளவில் அமோக வெற்றி பெற்று மீண்டும் அரியணை ஏறியிருப்பதால் எடப்பாடி பழனிசாமி கூடுதல் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறார் மக்களவை தேர்தலில் முப்பத்தி ஏழு இடங்களில் தோல்வியுற்றது அவரை பெரிய அளவில் பாதிக்காது இந்த தேர்தலில் மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆளுமை டிடிவி தினகரன் எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஓ பன்னீர்செல்வமும் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவிற்கு துரோகம் செய்துவிட்டனர் தமிழகத்தின் உண்மையான ஜெயலலிதாவின் வாரிசு நான் தான் என இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஊடகங்களிடம் பேசி வந்தவர் தினகரன் அது மட்டுமல்ல அதிமுக தொண்டர்கள் அனைவரும் தங்கள் பக்கம்தான் இருக்கிறார்கள் இந்த அதிமுக அரசு பாஜக தயவில் தேர்தல் ஆணையத்தின் துணையுடன் கட்சியை கைப்பற்றி சின்னத்தை பெற்றுவிட்டது ஆனால் தேர்தல் நடந்தால் வெற்றி டிடிவி தினகரனுக்கே என்றது அமமுக தரப்பு பல பத்திரிகையாளர்களும் தினகரன் வெற்றி பெறுகிறாரோ இல்லையோ கணிசமான வாக்குகளை பெறுவார் அதிமுகவின் தோல்விக்கு தினகரன் தான் காரணமாக இருக்கப் போகிறார் என்றனர் ஆனால் தேர்தல் முடிவுகள் அரசியல் பார்வையாளர்களுக்கு புதுவிதமான செய்திகளை கொடுத்திருக்கிறது ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னத்தையும் உதய சூரியனையும் எதிர்த்து குக்கர் என்ற சுயேட்சை சின்னத்தில் நின்று வெற்றி பெற்றவர் டி டி வி தினகரன் ஆனால் இந்த மக்களவை தேர்தலில் வட சென்னை தொகுதியில் அதே ஆர் கே நகர் தொகுதியில் வெறும் ஐந்தாயிரம் வாக்குகள் பெற்றிருக்கிறது தினகரன் கட்சி தினகரன் இந்த மக்களவை தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெறுவதற்கு காரணமாக அமைவார் என்றும் அதிமுகவின் தோல்விக்கு காரணமாக அமைவார் என்றும் பலரும் எதிர்பார்த்தனர் ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் முற்றிலுமாக பொய்த்து போயின அதே சமயம் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் நயினார் நாகேந்திரன் பெற்ற வாக்குகளோடு அமமுக பெற்ற வாக்குகளையும் சேர்த்தால் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர் நவாஸ் கனியை தோற்கடித்திருக்க முடியும் அதேபோல சிதம்பரம் தொகுதியில் அதிமுக மற்றும் அமமுக வேட்பாளர்கள் பெற்ற வாக்குகளை கூட்டினால் திருமாவளவனை வீழ்த்தி இருக்க முடியும் ஆக சிதம்பரம் ராமநாதபுரம் என்ற இரண்டு தொகுதிகளை தவிர்த்து இதர முப்பத்தி ஆறு தொகுதிகளில் தினகரன் தரப்பு எந்த விதமான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை என்பதையே தேர்தல் முடிவுகள் உணர்த்துகின்றன இந்த தேர்தலில் தென் தமிழகம் கடைமடை பகுதிகள் உட்பட இருபத்தி ஒரு தொகுதிகளில் மூன்றாவது இடத்திற்கு வந்திருக்கிறார் தினகரன் அதே சமயம் கொங்கு மண்டலத்திலும் சென்னை மண்டலத்திலும் அவருக்கு குறைவான வாக்குகளை கிடைத்துள்ளன ஆகவே தமிழகம் முழுவதும் மூன்றாவது இடத்தில் கூட தினகரன் கட்சி இல்லை என்பதே யதார்த்தம்